回到初心。明知前路满是荆棘，为何我们依然选择挑战？回到初心，你看见速度的极限，我们看见敢于突破的勇气。回到初心，你看见荣耀的顶峰，我们看见突破自我的本能。回到初心，你看见思维的局限，我们看见追寻真理的信念。回到初心，你看见求知的边界，我们看见探索未知的渴望。回到初心，你看见声音的极限，我们看见超越平凡的呐喊。不忘初心，砥砺前行。前行是乘风破浪，淬炼希望。前行。是开创先河，成就非凡；前行，是薪火相传，创造奇迹。在实现中华民族伟大复兴的道路上，自强不息，挑战不可能。这是三季挑战不可能当中最严酷的挑战，几乎没有成功的希望。这一次他们的成绩是无效的。哎呀，啊！五位数的障碍闪电心算，这绝对是世界珠心算史上史无前例的一次挑战。用一百步正步和一百步齐步的挑战来表达两个一百年奋斗目标的坚定信心。砥砺前行，自强不息，挑战不可能。平凡生命，极致绽放。欢迎收看中央电视台综合频道大型励志挑战节目。挑战不可能第三季，给各位介绍一下，这一季我们的四位评委，享誉世界的华人神探李昌钰博士，人生无界限，挑战无极限。央视金牌制作人，经历了两季挑战的评委董卿，别说不可能，在你和成功之间，就差一个挑战不可能，加油！才华横溢、热情四射的著名音乐人，第三季《亲情加盟》的新晋评委庾澄庆，别用不可能说服自己，要用挑战不可能证明自己。哇！奥运冠军、赢得百块金牌的泳坛传奇，孙杨，勇敢的生命就是一次挑战的历程，让我们大家一起挑战不可能。有请主持人撒贝宁。天行健，君子以自强不息。挑战是人类不断前进的动力，挑战也再一次让我们审视自己生命的价值和梦想的分量。在前两季的挑战不可能当中，太多的挑战者在我们这个舞台上。展现出了人类向生命极致发起的一次又一次看似不可能，但是最终却让我们震撼的挑战。那么这一季，我们不忘初心，砥砺前行，和所有的观众一块儿，共同开启我们第三季挑战不可能的旅程。让我们一起再度见证各种不可能的挑战，再次为生命的极限喝彩。让我们一起开启本季的挑战不可能之旅。欢迎各位！锐意前行，咎由我定，挑战不可能。由全方位领先七座 SUV， 长安福特二零一八款锐界独家冠名播出。本节目由海尔成套智慧家电、挑战不可能加的新可能赞助播出。挑战不可能，年轻醒着拼。累了困了，喝东鹏特饮。感谢本节目指定饮品东鹏特饮的大力支持。本节目由黄金珠宝国民品牌金一提供赞助，有喜事选金一。本节目互动奖品由金泉海拔三千米有机青稞酿造的天佑德青稞酒赞助。打开微信摇一摇，积攒挑战勋章，就有机会获得惊喜大奖。
，我们进入第一个挑战项目。这个挑战项目是一个运动项目。作为孙杨来讲，我相信你见识过很多的运动项目，但是大部分运动项目，比如说是世界大赛、奥运会的比赛项目，但有一些运动项目可能没有进入像奥运会这样的比赛，但是。在民众当中相当普及，比如说跳绳，在挑战不可能的舞台上，我们在前两季也见识过跳绳的项目，最快速度的世界纪录的创造者。但是今天我们看到的将是一个全新的、完全不一样的跳绳的展示，因为它不光涉及到速度和耐力，更涉及到团队的配合、默契和他们的创意。掌声有请我们挑战者出场。三个非常年轻帅气的小伙子往这一站，信号满格。<笑>给大家介绍一下，你们三位。我叫黄俊凯，今年十二岁，我跳绳六年了。哦，你就是王俊凯啊？<笑>黄、哦、黄哦，黄俊凯啊、哦，我还说。<笑>大家好，我叫金振宇，我今年十二岁，我也跳绳六年了。大家好，我叫江大理，今年十三岁，我也跳绳六年了。我们三个人都是来自于上海市宝山区高级镇第三中学。哦哦，上海一个学校的。你们是玩的是？花样。花样跳花式跳绳。对。孙杨知道吧？花样游泳。花样游泳的话，它是应该是水中的芭芭蕾舞。对对对对，是。但是跟花式跳绳感觉还不太一样。完全不一样。但是有一个共通点，嗯，他们都在做自己最热爱的事业。哇，哟！接下来就要进入正式挑战了，就不开玩笑了啊！因为接下来他们面临的挑战，我个人认为这是我在三季挑战不可能当中见到的最严酷，甚至说不近情理。今天来自世界。其他国家的顶尖高手将和他们来共同完成速度和耐力的挑战。他们要在完成速度挑战之后，紧接着进入耐力挑战，并且要在两项挑战全部成功以后，才能算今天挑战成功。要比速度，要比耐力，那我觉得这是不是对小孩来讲压力太大？因为他年纪还小，才十二岁。接连挑战两次，这个很困难的。那么，首先就让我们掌声请出他们将要在第一个回合速度赛当中面对的挑战对手——交互跳绳三十秒速度赛的吉尼斯世界纪录保持者，进行第一项挑战。有请阿尤米和他的团队，有请他们出场。阿尤米团队来自日本，交互绳三十秒速度赛吉尼斯世界纪录保持者。你们好，你好，欢迎你们来到挑战不可能。你们的吉尼斯世界纪录是多少？三十秒間で百二十九回です。三十秒跳一百二十九下，一秒钟要跳四下。我要告诉大家的是，他这个下是算单脚。啊！哦，一百二十九下乘以二，意味着一秒钟要跳八下左右。不可能，不可能！一秒钟八下大概是个什么速度？停！这还是不带上绳，带上绳以后难度应该是还会耗时，难以想象的，对，而且还要耗体力，它到后面耐力还会下降。为了保证我们这个挑战的公平公正，我们今天请到了吉尼斯世界纪录的认证官，来作为第一轮速度赛挑战的裁判和记录员。如果今天他们在挑战的过程中，任何一方的速度创造了新的吉尼斯世界纪录，那今天我们在这儿真是双丰收。接下来上。掌声，请出我们双方的挑战者，有请
同时，我们将要有请吉尼斯认证官吴晓红女士和石月梅女士来为我们检查挑战道具。日本选手的道具符合吉尼斯世界纪录认证要求。中国队道具符合吉尼斯世界纪录认证要求。接下来，我为各位再一次宣读一下他们的挑战规则。挑战第一部分：三十秒速度赛。挑战者将与交互跳绳三十秒吉尼斯世界纪录保持者的日本选手进行三轮对战，其中两轮成绩胜过日本选手，即为第一部分挑战成功。记录规则为：单脚跳过双绳即为一个，没跳过或空跳则不计数。本轮挑战同时也是挑战者们对交互跳绳三十秒速度赛吉尼斯世界纪录发起冲击。单脚跳过一百二十九个则创下新纪录。现场将通过高速摄像机记录挑战过程，随后由吉尼斯认证官清点单脚跳过的个数。因为他们第一个挑战的是日本的吉尼斯世界纪录保持者，对于孩子来说，他们的心理一定是压力非常大的。这挑战在我看起来几乎是没有成功的希望。我觉得最困难呢，就是三个人，他要合作，其中一个人失误，你整个都要重来了。挑战开始。Judge is ready. Jumper is ready. On your mark. Get set. Go. 啊！哎呀！啊！啊！啊！好。三。Five, four, three, two. 哇！哦哦！哇哇！三十秒钟，我怎么觉得这么漫长、啊？对呀、啊，我本来以为三十秒应该很快。我天！而且是因为紧张嘛，两个队伍都出现了一些失误，各出现两次失误。这个我想问一下我们的裁判官是这是一个常规吗？还是今天特殊？这个失误很大了，今天很多了。多了因为如果他有一次没有跳过就绊倒了，会影响他的时间。对，就三十秒内就不够用了。所以在之前他们打破记录的那一次是没有出现失误的。没有失误。所以必须要保证零失误，才有可能打破吉尼斯世界纪录。一个团队，你想要成功，你想要最后打破纪录，或者说拿到冠军，应该说是每一个分工环节都必须要非常重要。因为我们今天的挑战吉尼斯世界纪录只是他们其中的一个目标，所以只要三轮当中有两轮数字上战胜他们，就算这一个速度比赛挑战成功了。所以我们先来看这一轮比赛双方的成绩。我们要有请两位认证官根据刚才的录像资料来回放进行计数。开始回放。好，开始。首先记得是日本挑战者的次数，一。两名认证官将通过大屏上的视频回放，来清点日本选手的跳绳个数。他们的跳绳数最终会是多少呢？日本选手的成绩是九十六个。好，我们接下来看两位认证官对中国挑战者的认证。开始播放。接下来，两名认证官将清点中国选手的跳绳个数。第一轮挑战中，他们能否超越日本选手呢
，九十四，九十五，九十六，九十七，九十八，九十九，一百，还在上升。速度，你内心估计的大概是多少？速度快，一百一十五左右，看看你估计的准不准啊？一百零六，一百零七。一百零八，一百零九，好，结束。哦，中国选手的成绩是一百零九个。目前，来自中国的三个小将在第一轮挑战的第一轮比赛中，以一百零九比九十六先下一城。第一场比赛我们虽然赢了，但是我们出现了两次失误。相信后面我们一定会赢的。我们来看第二个回合，双方能不能做到零失误？有没有队伍有可能冲击新的吉尼斯世界纪录？挑战开始。Judges ready. Jumpers ready. On your mark. Get set. Go. 我都憋在那儿，太紧张了。剩最后十秒，你自己心里就在倒数。十、九，另外一个脑子是说，我要出错，我要出错。对了，我们还是要让两位认证官通过技术回放，来对两队的数字进行最终的计量。有请两位。首先，我们要看哪一队？呃，现在需要看一下日本选手的正常速度的视频。我们要确认一件事情。为什么？想确认他是不是抢跳，是不是抢跳？好的，好的。我们通过正常速度的回放来确认一下，有没有犯规的情况。如果他们这一轮犯规的话，还计数吗？如果他这一轮犯规的话，那么这一次他们的成绩是无效的。就无效。对。啊我们到这个导播车上去看那个放，因为这个人是跳了切不过来。在进行第二轮挑战验证前，认证官质疑日本选手可能出现违规抢跳情况。按照规则，挑战者需在指令发出后方可起跳。由于现场无法回放带声音挑战画面，两位认证官将前往转播车查看挑战回放视频。他们先起步的时候好像先动了，我看有吗？对对，他们起步的时候先动了，就相当于抢跳了，就是。声音响的时候，他已经在那个绳子的圈里面了，而我们还站在那边。Judges ready. Jumpers ready. On your mark. Get set. Go. What? Go. 确认好是抢的，确认好了是吧？那那就 OK 了，那就 OK 了。还是我的。日本选手的领队。哎，来一下，来一下，来一下，来一下。来，有请两位认证官。两位在刚才查看了这个录像记录之后，呃，目前的情况如何？通过视频回放，我们确认日本选手违规抢票，成绩无效。非常遗憾，呃，第二轮由于抢票导致成绩无效，所以尽管是一个完美的发挥，但是因为抢票这个小的瑕疵
，使得三位的刚才那一番的努力没能计入成绩，非常遗憾。不过谢谢你们刚才精彩的表现，谢谢。来自上海的挑战者，在速度赛当中已经以三局两胜获胜。嘿，刚才他们这一番的挑战，有没有打破吉尼斯世界纪录三十秒一百二十九个的数字呢？我们有请认证官进行认证。在第二轮挑战中，由于日本选手违规抢跳，成绩无效。而中国选手如果此次跳绳个数超过一百二十九个，则创下新的吉尼斯世界纪录，并且在第一部分的速度赛中挑战成功。还有十个的距离，十、九、八、七、破了，六、破了，五、破，四。三、二、一，起！突破记录！还有，还有！哇哦！哇！第二轮挑战，中国选手的成绩是一百三十三个。日本选手最好的成绩是九十六个，所以今天创造吉尼斯世界纪录的是中国选手。祝贺你们，孩子们！你们已经创造了一项全新的吉尼斯世界纪录。谢谢你们，谢谢。也谢谢我们两位吉尼斯世界纪录认证官，谢谢两位的精彩的辛苦的认证，谢谢两位，谢谢。接下来，三位孩子还要面对他们挑战的第二部分，我们要请出二零一七年世界跳绳锦标赛交互绳速度冠军 Cleveland Air Magic 队，掌声有请他们出场。Cleveland Air Magic 团队来自澳大利亚，二零一七年世界跳绳锦标赛交互绳速度冠军。欢迎欢迎，三位是今年世界跳绳锦标赛交互绳的速度冠军，所以大家看到了，日本挑战者是吉尼斯世界纪录的保持者和创造者，而他们是世界大赛的冠军，所以也是世界上的顶尖高手。请听。挑战规则：挑战第二部分，一分钟耐力赛。日本、澳大利亚两个冠军队伍皆立刻跳三十秒，而中国挑战者将持续跳一分钟与之对抗。在一分钟之内，中国选手连续跳绳总数需超过日本和澳大利亚两支队伍的总和，才算挑战成功。我觉得这个太难了，我肌肉类型完全不一样，真的完全不一样，因为这个短距离这个肌肉的。类型跟他的肌纤维也完全不一样，所以说对三个孩子来说很不太难了，太难了。耐力战是个很困难的，接连挑战两次，他的乳酸的 build up 就增多了，所以他容易累。因为前面两个三十秒已经跳的蛮累的了，后面还要跳一分钟，我还是有点担心的。在这里，我要告诉大家，第二部分挑战，我们只挑战一次。裁判员准备，运动员准备。Jumpers ready. On your mark. Get set. 
。现在黄俊凯已经开始加速了，小马达一直在发动。而这个时候，日本选手速度确实慢了下来。日本选手的时间到了，澳大利亚选手紧接着进行。哇，这上来的是一个战斗机，感觉给他加上个翅膀，他能飞。但是黄俊凯仍然还在坚持，现在已经进入到最后十五秒，加油！黄俊凯加油，该冲刺了，十。澳大利亚选手在关键时刻出现了一个小失误。Five, four, three, two, one. 前三十秒钟，日本选手发挥的还不错，没有出现失误。但是后面明显到后十秒，日本姑娘的那个速度慢下来了。澳大利亚选手上来以后速度很快，可是很遗憾的是，出现了一次致命的失误。所以就在那一次失误当中，中国选手一下子把优势给拉开了。我宣布，中国挑战者挑战成功。再次感谢澳大利亚来的选手，感谢日本来的选手，谢谢，也谢谢我们三位裁判，谢谢，请稍事休息，谢谢各位，谢谢，谢谢。那接下来我将把三位孩子留给我们的四位评委，能否进入荣誉殿堂，稍后看各位的决定。祝你们好运，我在荣誉殿堂等着你们，加油。我想问一个问题啊，你们每天要训练多长时间？训练三个小时，每天训练三个小时，你们不觉得枯燥吗？不会。我刚才看到你们在第一轮比赛的时候，好像有一个人上来一直在指导，那是你们的教练吗？是。我们是不是可以把教练请上场来了解更多的情况，好不好？有请教练好吗？教练好年轻啊！教练很年轻。各位老师好，我是他们的教练，我叫李月。你觉得跳绳给他们带来了什么样的改变呢？更让他们懂得去坚持、去拼搏一些事情，就不容易去放弃。比如说，其实我们知道跳这个一分钟到后面其实是很累的，但他们依然是在坚持去完成这个。所以在生活中，他们做事情也是很认真，也不会去轻言放弃做一个事情。运动是训练他们的毅力啊，毅力，毅力很重要。对对对，还有专注力。对，你一点不不能分心的。那现在你们在学校的成绩怎么样啊？班级前三左右吧。对，所以他们其实很不容易的，每天训练三个小时啊，每周他们要训练六天。对他们来说，呃，我自己体会过这个艰辛，非常的不容易。在这个过程中，我相信他们肯定也付出了很多，努力了很多。在他们这个年纪，应该也是舍去了、放弃了很多的童年。有共鸣跟他们，因为在第一次破世界纪录的时候，我破了那个记录是当时也是由澳大利亚队保持的，是 Grant Hackett， 然后保持了十年的世界纪录。李教练，我希望在不久的将来可以带着三个孩子在世界舞台上为我们中国争光。必须的，这个对,对，这个就是我们的目标，要让他们成为中国的跳绳之柱，也要让我们的五星红旗在世界的舞台冉冉升起。对。对于你们今天能否最终进入我们的荣誉殿堂，我们几位评委的看法是：能、no. yeah. ，谢谢，对的。哎呦，来，请说。孙杨哥，你是我的偶像。啊、偶像不是用来看的，嗯，偶像是用来追赶的。你的明天一定会更加的灿烂，加油。上去跟孩子合个影，一二三。这张合影的名字就叫“今天的世界冠军”和“明天的世界冠军”。
我们有请我们的三位挑战者进入今天的荣誉殿堂。拜拜，加油，继续努力。三名中国少年通过顽强拼搏和团结协作，呈现了令人惊叹的速度。他们不仅战胜强大的对手，打破了世界纪录，更展示了年轻一代为梦想而努力的能力和决心。本节目互动奖品由清泉海拔三千米有机青稞酿造的天佑德青稞酒赞助。打开微信摇一摇，积攒挑战勋章，就有机会获得惊喜大奖。接下来。给四位评委安排一个短暂的，但是很有意思的挑战项目。有请挑战助理先上挑战道具。谢谢。哎，谢谢。接下来，大屏幕上将出现六个数字，请各位在五秒钟内。将它们加起来。五秒，看都没看完呢。<笑>五秒之内，六个数字，请加起来。答案写在答题板上。预备，开始，开始。五、四、三、二、一，是剪刀，是剪刀。请写下答案。四位评委。答案全都是三十三，祝贺四位评委，幼儿园小班毕业。<笑>接下来，我们的下一个挑战是十秒钟之内，嗯，大屏幕上仍然是六个数字，但是变成两位数了。十秒,秒啊，好好，准备好，预备，开始，八，七，六。五、四、三、二、一，到！我都还没有看完。孙<笑>杨同学，你不要偷看李博士的答案，好不好？我怎么？你偷看的也太明显了吧？都都那，请。四位评委亮答案，好，这回五花八门了啊！二幺九二三九二七二二六三，没有一个一样的，<笑>四个数字、啊，正确答案是二六九，比较接近正确答案是董卿的二七二，差了三，庾澄庆评委差了差了五，你管二幺九和二六九差五是吗？对啊，<笑>一时间我还真没有办法反驳你。<笑>通过这个现场的测试，大家就感觉到数位的不断增加，这个难度呈指数级的在上升。那么接下来我们即将见证的就是这样一个超乎人类想象的，这简直是对人类的大脑的一种极限的刺激。掌声请出，我们数字计算的极限挑战者们上场。是一个团队，好啊！三位给大家做个自我介绍吧。嗯，大家好，我是许岩，今年十六岁，来自陆军勤务学院的国家珠心算选手培训中心。我是高林浩，今年十四岁，来自陆军勤务学院国家珠心算选手培训中心。第三位。大家好，我叫张宝欣，今年十一岁，来自吉林省公主岭石怀德镇中心小学校。你今年是几年级呀、啊？六年。六年级了，我读书也够早的。三位，别看年龄小，但是在珠心算方面，真的是我们难以企及的高手。高山仰止。三位可以介绍一下你们的各自的成绩。<笑>我在二零一四年第五届世界比赛中荣获全前组冠军。哇、wow. ！一共有多少选手参加比赛？三百左右吧。哦，三百多人，你最后拿了一个冠军啊！对。我在二零一四年第五届世界中心算比赛时获得过学生组的一等奖。那你俩参加的是同一个比赛？同一个。是的。哇、wow. ！最后许岩介绍一下你的成绩
我在二零一四年第五届的世界珠心赛比赛中是学生组的冠军。哦，培训的年龄有上限吗？最大的有比我大一岁，十七岁。十七岁。哦。最小呢？最小的就是他。就是他了。我可以真的负责任的讲，他们是属于在世界上中国的珠心算的水平，绝对是梦之队。但是他们今天来这儿是要挑战一个到目前为止。人类的珠心算的极限水平。挑战开始之前，先给三位设置一个选拔赛。闪电心算也称为闪电计算，屏幕上依次出现十五个三位数字，每个数字在屏幕的停留时间仅为零点一二秒。第一轮预选赛中，挑战者需要在一秒八三内。计算这十五个数字的总和，这是闪电计算世界纪录。他们能挑战成功吗？对于你们来讲，这个记录难不难？我觉得不难。哎呦，哇！三个孩子最大的只有十六岁，能够打破这些记录，那就非常非常困难。今天我们看一看现场，我们的三位孩子有没有可能在今天预赛阶段就创造一个奇迹，上挑战道具。接下来有请三位进入挑战位。首先，我们要有请挑战助理为三位先戴上眼罩和耳机。戴上眼罩和耳机，是因为题目由评委来出，我们来出，我们来出。有请庾澄庆、董卿和孙杨三位评委来。十五个三位数，每个评委在大屏幕上输入五个三位数，输入之后，我们会把一共这十五个三位数输入到系统里。最后在大屏幕上生成考题，所以这道题目是随机出的，他们没有办法事先做任何的准备。这十五个三位数将在稍后不到两秒钟就将一一闪过，而他们将在时间停止之后写出各自的答案。请三位转身，做好准备。我是没有想到，是这样子的一个挑战方法。那个数字出来，我根本没有办法看清任何一个数字啊。就是我连一组数字都没有记住，他已经把它全部算出来了。所以我觉得就是一个不可思议，也是一个不可能的一个一个现象。接下来我们开始进行验证环节。我们先看大屏幕上，刚才十五比三位数相加的正确答案是。我们看，三位挑战者第一个数字，分别是七、七、七，没问题。哇，三个七，不啷。第二个数字，八、哦、八，哇，八，正确。第三个数字。二，二，二，没问题，就看最后一个了，请揭晓最后一个数字。是
正确，完全正确。哇！首先先祝贺三位挑战者全部通过了我们的预选赛，成功进入到我们的正式挑战，祝贺你们！三位挑战者成功的在世界纪录一秒八三内完成了闪电心算，这个看似不可能的挑战已经让全场惊讶。然而，这只是一个预选赛，真正的挑战将会难度增加，挑战者将面对一场怎样不可能的挑战？今天，我们的挑战比这个要难多了。正式的挑战规则，接下来各位要看到的。将是人类在短时间内对信息的捕捉能力、计算能力以及抗干扰能力三种能力的极限挑战。这绝对是世界诛心算史上史无前例的一次挑战。十五组四位数的有效数字，将在布满干扰数字的屏幕上随机快速闪现。挑战者需要排除屏幕上的干扰数字，瞬间捕捉有效数字，并将十五组四位数有效数字进行准确加法计算，挑战才算成功。挑战者只有一次机会。李耀伦也是障碍行动，也是第一次遇到，位数增大了，速度也会提升，对我来说稍有一点难度。有请三位进入挑战位，仍然有请我们的挑战助理为他们戴上眼罩、耳机。这一次，请孙杨评委、李博士和董卿评委每个人输入五个四位数请三位挑战者转身，面对出题屏。我宣布挑战开始。大家保持安静啊，保持安静。我一个没看见什么。我眼睛都我我只记住了我刚才出的那个数字。<笑>哎，他们都写好了。哇、wow, ，太好了，结束了，我都斗鸡眼了，我就觉得绝望。<笑>不是，我一开始以为数字有效数字会在中间，然后旁边闪一些数字，啊、结果有效数字到处跑，所以这个太难了。而且四位数，十五个。它其实更短了，应该是四位数。个对、嗯，更短了。平均下来，他们的观察时间更短。上升的一位数字和屏幕上增加的障碍，这场看似完全不可能的挑战，三位年轻的挑战者能成功吗？既然三位都已经如此充满自信和决绝的扣上了答题板，开始验证。有效数字到处跑了，四位数，十五个。它其实更短了。嗯、哎呀，有点不适应，中间由于障碍
，我有一个数字没有看清楚，所以计算出一点小问题。算这个题时候有一个数没看清，所以导致整道题有偏差。虽然我没写之前知道自己已经错了，但是我仍然要把答案写下来。我是为了给自己一个交代，并且要尊重一下对手。非常遗憾，宝清和林浩的第一个数出现了错误，但是许岩第一个数正确，许岩第二位数。加大难度的挑战，让两位挑战者都因为障碍的干扰，没能顺利完成挑战。同样觉得这次挑战有难度的许岩，他能抵抗住干扰，成功完成挑战吗？三，第三位数，我也不看了，我看你们的反应。哇，好，第四位数，哇，最后一位数是不是六？前面两个小朋友就错了，然后他能够被干扰的状况下，能记住或能够算出来，你知道那个困难度，是不是六？哇！挑战成功！挑战成功！漂亮哎，这个许同学啊，从出来到现在一直笑眯眯的，对，好像没什么压力啊，对不对？心态好，还是还是有实力呀、啊，个性开朗，打得很淡定，厉害厉害厉害。两位非常遗憾，在正式挑战的这个环节当中，由于两位出现了一点点失误，没能最终挑战成功，但是也把掌声送给两位，继续加油。哎，两位可以到场下稍事休息了。我觉得以后应该心理素质要更加强，算法上面应该要更全面。我有信心以后打败徐岩，并且我岁数小，等我五年之后，我一定可以超过他。场上还剩下了一位高手。我的确觉得许岩今天的状态非常好，面带笑容。这个是不是对你来讲还不是一个极致？这个是不是对你来讲还不是一个极致？我可以尝试一下，我可以尝试一下五位数的障碍闪电心算。哇！脑子有大。既然许岩说他想尝试，我们就一同见证一下，看看今天是否还有新的奇迹可以诞生，好吧？来，啊，请做准备。嗯、李博士、董卿、余承庆评委，很显然这个事情不是简单的嘛，就算高手。都有出错的可能。最大的难点主要是我之前没有接触过这种同样带有干扰，但是它的位数更大，速度更快，怕我自己就会跟不上。每次多一个数目，不是只多一个字母，多了上半个不同的组合一起叫，那就非常非常困难。准备好了吗？准备好了，请转身，面对出题屏，升级挑战开始。啊啊
我怎么只看到五个？<笑>按计按计算器都没有他快。接下来有请挑战助理上台，我们开始验证这个升级挑战究竟能不能再给我们带来一个奇迹般的惊喜。先看大屏幕上正确答案，我们来看第一位数。确，第二位数，第二位数，第二位数直接打开吧，正确，正确，第三位数你慢一点，姑娘，慢一点，慢一点，第三位，七，正确，第四位，脑子要炸了，看都没看进去，不闪我都看不到。听到公布答案多少，他也在笑，所以我觉得他好像对自己很有把握，很有信心。在揭晓答案的时候，因为一位一位数字的拉，虽然我对自己很有信心，但是还是很紧张。第五位。可说，哎呦，手心里也都是汗呢。是吗？你别看他这手心里也都是汗，你爸妈很这这方面厉害吗？会有遗传吗？你觉得？没有吧，我，他们好像都没有这方面的。他们是干什么工作的？我我爸爸是做养殖的，妈妈是家庭主妇啊。那你参加世界级的比赛，他们有看到过吗？嗯，这个没有，没有啊，所以这样，我觉得呀，我个人仍然觉得呀，许岩啊，今天这个挑战啊，还没有到达他的最高级别。这样，呃，眼罩先给我。哎呦，准备啊，呃，挑战助理上台，挑战助理。七个数字了，八个，八个。啊、挑战助理上台，我给你准备好道具。小撒这个心真是。挑战助理上台，这个挑战非常关键。许岩准备好了吗？准备好了。你将会看到一道你盼望已久的题。这妈妈对吧？主持人好，妈妈比女儿还激动啊！啊，四位嘉宾好，各位朋友大家好。
，许岩估计现在还没看清楚是妈妈，他没戴上眼镜呢。挑战升级了吧？许岩从上台到现在一直很稳定情绪，这个挑战把他击溃了。但是，多幸福的挑战啊！今天穿的好漂亮，对对，很少穿裙子。他们平时在军校的生活，可能都是更，更严格，管理的更规范。对对对。你刚才是在台下看了全部挑战的过程是吗？对对，什么感受？哇、哦，我非常的紧张，我的手心全都是汗。哎，我想问问妈妈，把她送到那么远去读书，你不会觉得有点心疼吗？真的是非常的舍不得。<笑>都是独生女嘛，多大的时候送过去的？啊，九、呃、岁吧。她爸爸特别的舍不得，然后这个眼睛都哭得像红桃子一样的。哦，爸爸反而哭得不行了。对对。对，特别理解，因为我也去过部队，我知道，因为部队可能一周才能让他们用一次通讯设备联系家里，一周好像只有星期六还是可以打电话，可以有十五分钟的时间跟家里通讯。对对,对,对。一个礼拜就有只有十五分钟可以可以家里通话。对。无论是许岩也好，还是孙杨也好。都是世界级的冠军，在各自的领域，所以应该非常骄傲了，对对，是吧？妈妈上台是为了让妈妈见证许岩的接下来真正最终极的一次挑战。掌声有请挑战助理。谁要过生日啊？许岩的爸爸，来，爸爸把蛋糕搁上，掌声欢迎这一家团聚在挑战不可能的舞台上。七年了，没给他过过生日，一直他在部队里面，在在学院里面。今天我。他这这个月是他的生日生日月，我来给他补一个补过一个生日吧。七年没有一家人在一块儿给女儿过过生日，咱们在这里一起也给咱们的小世界冠军。谢谢评委老师，谢谢。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生。谢谢大家，这样啊，许岩，生日蛋糕呀，我帮你拿到台下，能不能进入荣誉殿堂？稍后四位评委会用投票的方式告诉你。祝你好运，谢谢。今天许岩还有什么想对爸爸妈妈说的？我想说，谢谢你们。谢谢你们，谢谢你们。虽然在我很小的时候，我离开了你们，但是我知道，你们对我的爱很深很深。谢谢你们让我发现了我自己更多的可能性，让我有一个更好的成长、更好的平台去发挥。我自己最大的特长，谢谢。在我眼里也是一名，可以说是小运动员，因为跟你的经历非常相似，然后也是从父母的不舍得，然后。就是从小，然后离开家，然后到，可能加油，加油。可能可能很多人不理解，但是自己在这个其中真的是深有体会，因为自己包括许岩也是在部队，那么代表的是一个国家，代表的是中国一个军队。那么对于我来说，身上扛负了整个中国游泳的一个这么。
重担和责任。无论对于许愿来说，还是对于我来说，其实可能都不应该是可能我们这个年纪该有去承担的东西。但是在自己的这个喜好的东西，发现自己的特长，把它做到最专注、最极致，我觉得是一个非常。非常伟大也很了不起的事情，包括许愿今天能拿到这样的成绩，我相信未来他一定会走得比现在更好。虽然年龄还很小，但是我从你的身上感受到了一种巨大的能量，真的是花季少女，把你所具备的一切，如果能够运用到我们国家的进步，甚至是人类的进步当中的时候，那是你真正成功的一天。到那天，我想你再回想十六岁站在这个舞台上，你一定会很自豪地说出四个字：青春无悔。谢谢。所以今天对于许愿的挑战，能不能进入荣誉殿堂？我给出的答案是：能。谢谢。有请许岩和他的爸爸妈妈一起走进我们今天的荣誉殿堂。珠算是中国最古老的文化和智慧，希望能让它从中国走向世界。本节目互动奖品由精选海拔三千米有机青稞酿造的天佑德青稞酒赞助。打开微信摇一摇，积攒挑战勋章，就有机会。获得惊喜大奖。好，那现在呢，我们的主持人小撒已经赶往了下一个挑战的现场，所以接下来由我来为大家介绍下一个项目。我想我们接下来的这个挑战项目，它首先这个地点是非常的特殊，而且大家一看就会对这个项目本身充满期待、充满敬意。让我们赶紧连线外景。大家好，我现在所在的这个地方啊，中国人是再熟悉不过了。绝大多数中国家庭翻开你们的相册，无论是过去的黑白老照片，还是现在的智能手机，可能都会有那么一两张以这里为背景的照片。这里就是北京天安门前的金水桥。现在的时间是凌晨四点半钟。其实今天这个项目对于我们节目组来讲，也是一次挑战不可能。但是真正挑战的人，在我身后在。天安门里面有一群特殊的挑战者，他们是谁？他们要挑战一个什么样的项目呢？请各位跟我一起来。左你好，你好，我是国际护卫队指导员彭凯。啊，你好，你好，彭指导员。现在我们所在的地方就是在天安门里边的国旗护卫队的营房驻地，呃，而我身边的这些年轻人就是传说中的住在天安门的年轻人。<笑>哇，太帅气了！您给我们介绍一下。呃，我们国旗护卫队呢，主要担负着天安门广场的国旗升降和警卫任务。嗯。呃，整个升旗方队是三十六人，其中一名轻骑手，两名护骑手，嗯，一名执行队长和三十二名护卫队员。我们的身高呢，都在一米八零以上。哎，反正这句话对我来讲是个很大的打击。<笑>不过，今天执行任务的这些小伙子们将要面对的是一个非常艰巨的挑战任务，是一个前所未有的挑战。嗯，前面您刚才说到的这名轻骑手，呃，您能给我们介绍一下？呃，轻骑手呢叫张自轩，他肩扛的是祖国第一旗。祖国是我们国家升旗面积最大的国旗，长五米，宽三点三米。就稍后将飘扬在天安门广场国旗杆上的就是这面国旗。是的是，是祖国第一旗。之后呢，这是我的搭档，是执行队长杜林。搭档后呢，将由他带领着我们整个方队，呃，完成升旗任务，将国旗同太阳同时升起。他腰上的这把刀是大家熟悉的那个叫“天下第一刀”。所以稍后的这样一支威武的队伍将为我们进行一个怎样的挑战？我们待会儿让风指导员给我们介绍一下。呃，今天的挑战呢，其实就是一百步正步和一百步齐步的挑战
。为什么会是一百步正步和一百步齐步呢？其实我们升旗仪式呢，是凝聚了我们全国人民的爱国之心。嗯。而我们用一百步正步和一百步齐步的挑战，来表达对实现两个一百年奋斗目标的坚定信心，向实现中华民族伟大复兴的中国梦致敬。这两个一百步是挺有难度的。因为呢，我们历史上从来没有说一百步齐步，一百步正步，这是第一次。但是我也知道，咱们国旗护卫队是应对任何挑战都从未失手过的一支队伍。有信心吗？您和您的战士们？呃，我觉得应该是有信心，因为我们战士呢，经过平时的训练，嗯、呃，已经达到了这样的完成任务的水平。嗯、呃，我们是从一九八二年国旗班组建啊，到现在呢，我们总共完成了两万五千多次升降旗，一直保持着零失误的记录。整个挑战将会在升旗任务当中进行、嗯。我们相信今天零失误一定还会继续保持下去，一定会的。挑战的规则究竟两个一百步怎么走？我们一起去更详细的了解一下稍后的挑战规则。挑战规则。国旗护卫队方阵从金水桥起点出发，以每步七十五厘米的步幅，首先进行一百步正步走，然后变换为齐步走，再行进一百步。两百步结束以后，三十二名国旗护卫队的队员将在国旗杆南侧的三十二个终点站位处站定。并且全部对位精准，即为挑战成功。这个是挑战最难的地方，三十多个人一块儿走，对，如何整体配合、整体协调，保证最后每个人都能精准落位，这个是挺难。所以要求每个战士必须正步或齐步的步幅保持在七十五厘米，这因为我们之前提前测量过，而且我们三十六名战士里面有那么一个战士、两个战士，他的步幅达不到七十五，那也影响挑战。而且这里面还有个问题，就是它不是走的全部是直线呀。对，三个这个拐弯，这个难度在哪？拐弯的时候还要保持这个方队行进的速度和这个节奏，包括步幅。所以今天这个挑战，对于零失误的国旗护卫队来讲，也是第一次尝试。嗯、稍后我的位置会在这里，整个过程当中我会和观众一起去见证。完美挑战，加油！现在我已经到达了天安门广场的指定地点，等待挑战的开始。今天的升旗时间是早晨六点十九分，此刻距离升旗还有不到二十分钟了。呃，东方已经微微的泛白，天上仍然还在飘着雨，气温极低。本来以为今天这样的天气啊，看升旗的人不会太多，但是我想错了，来自全国各地的人早就已经等候在广场上，翘首以待。他们的爱国热情，让这样一个深秋的寒冷的早晨突然变得暖暖的，也让我们对挑战充满了期待。稍后，我就将和广场上所有的人一起来见证我们今天的挑战不可能。现在，长安街上已经开始实施交通管制，这意味着升旗仪式马上就要开始了。我们的国旗护卫队很快就要从天安门里走出来了。彭指导员，彭指导员，我是小萨。现在我们的摄制组已经全部准备就绪，出发，出发。他们把长安街靠近金水桥一侧的护栏已经打开了，这一侧的护栏也打开了，整个通道已经完全敞开。我已经看见了祖国第一旗。旗杆在缓缓地走上金水桥，行旗手和两名护旗的战士已经出现在了金水桥上。此刻不知道是因为激动，我全身都在哆嗦。这是我人生当中第一次站在这样一个角度，去观看如此雄壮的画面。三十六名战士仿佛一个人一样，迈着整齐的步伐。甩着手。
扛着枪，在通过金水桥，很快他们走下金水桥之后，就将转变为正步。技术开始，二、四、六。他们要这样以正步的方式走整整一百步，经过精确的技术之后，来到我们的国旗杆北侧，然后转换为齐步走，再分两列，绕到国旗杆的南侧，最后再定位点，精准定位。现在他们已经通过了长安街的中线。今天这个天气也是下雨，而且是突然降温。我看战士们穿的也很单薄，所以今天的挑战对于他们来讲困难极大的。现在是七十九步，八十，八十一，八十二。九十八、九十九、一百，他们现在已经转成了齐步走。现在马上也要进入到刚才彭指导员所说的最困难的环节——转弯。相比直线行进的正步走来说，要经历三个拐点的齐步走，无疑难度更大。队伍外侧和内侧的战士们，如果全部保持七十五厘米的步幅，由于转弯半径不同。拐弯时一定会出现偏差。现在我们看到，在国旗杆的南侧，有三十二个白色的定位点。最终我们要看到战士们，在走完两个一百步以后，精准的落在每一个定位点上。国旗护卫队的战士们已经走过了第二个拐点，要想同时到达三十二个定位点。战士们在拐弯时必须适当调整节奏和步幅。最后，他们要站定了。最后，他们要站定了。漂亮！每一个战士准准的站在了他们的白色定位点上。经过精准技术之后。齐步正步恰好两个一百步，而且所有的战士精准定位。我宣布挑战成功。好棒！接下来我们一起来见证庄严的升旗仪式。伴随着国歌的最后一个音符，全场所有的观众发出了热烈的欢呼。我想，今天这可能也是我这一辈子到目前为止看见过的最有意义的一次升旗仪式。所以，我想今天的这个挑战，对我们每个人来讲，其实都是一次震撼。接下来，我们就将回到他们的营地，去和演播室现场进行连线。
这真的是一次很特殊的挑战，非常。即便隔着屏幕，依然让人。心潮澎湃，思绪万千，震撼的对感觉，激动人心的一次挑战。而且我觉得他在向国人、向世界展现中国的作为一个大国的形象和风范。所以我们现在也在等待着小撒回到营地，继续和我们连线。演播室现场的评委还有观众朋友，你们好，小撒你好，我现在已经回到了国旗护卫队的驻地。这个升旗仪式过后啊，天也放晴了，然后气温也在上升，而且更有意思的是，由于国旗护卫队的驻地恰好在天安门通往故宫的这个游客的通道上，所以现在在我身边站满了游客，他们很多人手中都挥舞着国旗，跟我们演播室的评委和观众们打个招呼吧，你们好，大家好，他们也成为我们挑战不可能的特殊的观众，对，好热闹这里现在。所以我想，让我们场内场外所有的观众一起，用我们最热烈的欢呼和掌声，请出我们今天成功挑战的挑战者。你好，你好，你好。挑战成功，感觉怎么样？感觉我们完成了一件不可能的任务。<笑>其实这个任务对你们来讲，应该是胸有成竹。是的，但是也是几万次升旗当中的第一次。之前啊，我和咱们的指导员也聊过，指导员说，对于国旗护卫队的战士来讲，他们内心对于自己的步伐、对于时间的掌控，应该说是超乎常人的理解，因为他们千万次的反复的训练当中。已经形成了一种，甚至是肌肉的记忆。是的，就基本上不会犯错。是的，再加上今天这样一项特殊的挑战，代表着中国这样一个大国的形象和风范，战士们心里的这种责任感和自豪感就更重。所以，现场的各位评委，对于我们今天的这些特殊的挑战者，你们有什么想问的？首先，还是要祝贺挑战成功。你们今天的这个挑战也让我们的全场的观众热血沸腾，很想听听彭指导员。跟我们说说，平时你们的选拔训练到底有多么严格？可以说，我们战士呢，都是从武警北京总队每年上万名新兵当中挑选五十人，不论是从身高、形象、动作，都是万里挑一。我们的战士经过半年的训练考核之后，才能够担负天安门广场的国旗升降和警卫任务。在半年的时间之内呢，主要进行齐步、正步、超枪，这些我们护卫队升旗的专业动作。一天走齐步、踢正步的数量就是两万五千步。用战士的一句话说，一天一个两万五，两年一个新场。而且小三，你不要以为这个升旗手就是这么一挥，好像这个动作很简单，可是它有它的标准。所以今天也很想认识一下我们的升旗手，给我们在现场展示一下这个升旗展旗，好吗？可以的。升旗手杨博，出列。下面由杨博为大家展示一下展旗和收旗。给大家介绍一下镜头里面这位帅气的小伙子，就是我们今天看到的升旗手，也是展旗手杨博。他也是二零一五年九三大阅兵展旗手。哇、哦！现在杨博展示的这面国旗所在的位置，也是他平时会训练用的这个国旗吗？对，平时训练的位置就在我们中队营区。哦，这面国旗呢是长五米，宽三点三米，是我们国家升旗面积最大的国旗。接下来是演示的是收旗哦，收旗，收旗，他们也是有非常标准的动作和规程。哇，我的感觉反复在看到的是，一次最庄严神圣，但是又充满威武之感的舞蹈，他们的手挥舞的这种动作和力度。充满了力量之美
，收齐完毕。非常漂亮，非常帅气。我想问问彭指导员，我们怎么样才能成为一名优秀的升旗手呢？要不让杨博自己来自我解读一下吧，好吗？好。大家好，我叫杨博，来自河北邢台，今年二十八岁，入伍十年，单练升旗手呢已经有七年了。你平时会要有些特殊的训练吗？练展旗呢，要把这个国旗，不管在任何的天底下，都要完全的展开。我们在训练的时候呢，不仅拿着国旗练，啊，而还要拿着五公斤的哑铃，反复的模拟这个展旗的动作。每天呢，训练下来将近达到上百次。他平时不是一个左撇子，但是我们在饭堂啊就餐的时候，嗯，能够看到他呢，经常用左手吃饭。为什么？因为他那个练这个展旗和这个收旗的时候啊。嗯不断的挥舞着自己的右臂和这个敲打的这个旗杆，使得自己的右臂呢麻木僵硬，甚至有的时候呢连衬衣都穿不进去。哎呦，所以有的时候吃饭呢只能用左手，他的左手和右手合在一块呢，你明显能看到他的右手手掌比左手手掌要厚出一圈。真的吗？能让演播室的评委们看一下吗？我本来以为是光是胳膊的这个粗细有变化，现在连手掌的厚度。都因为常年练习展旗，哇！别上了，哇！这太明显。千锤百炼才有了我们所谓的展旗功。谢谢杨博，彭指导员，我们还可以和走在最前列的扛国旗的那位小伙子聊几句吗？可以的，张志轩出列。我叫张子轩。今年二十四岁，入伍七年，担任擒旗手已经六年了。你肩上扛的国旗，连旗杆大概有多重啊？国旗旗杆净重是三十斤，国旗是五斤，加一块正好是三十五斤。我觉得，对于我们的擒旗手来说，扛着的可不仅仅是一面国旗啊，扛着的是我们整个国家的形象。所以今天我们在现场。也有一份礼物要送给琴棋手张子轩，请注意我们的演播室现场、哦。演播室居然还安排了一份特别的礼物给咱们，让我们掌声欢迎张子轩的爸爸和妈妈。哦，哇！张小花，儿子，真棒！儿子，真棒！真棒！儿子，真棒！真棒的儿子！你说真棒的儿子！看到这个子轩，一下子就眼眶湿润了。有多久没见到父母了？呃，我自从当兵以后，嗯，七年的时间就没有回家陪过父母过过年，也没有回去陪父母过过节日，感觉特别对不起他们。但对于他们来说，你是他们心中的一份骄傲啊！是真骄傲，特别骄傲啊！特别骄傲。看到儿子，觉得儿子帅吗？呀，有帅，挺激动的，挺有高兴，有心疼。为什么很心疼？当兵来的时候吧，有白有胖，看到儿子了以后啊，又黑又瘦，心里特别心疼。那你们俩有没有去天安门广场？看过儿子的这个升旗仪式，呃，去天安门广场去过一次，去过一次。呃、那年去的时候，正好他是在上国旗哨，我和他妈妈走到他对面，嗯，我给他打了招呼，他没理我，没吱声。哎，我说给他妈说了，我说你看这孩子，他妈见了面说话也不说啊，给，<笑>没法说话,、哎说话对，对，没法说，我心里特特别特别难受。后来他妈说，孩子正在正在执勤，执勤啊，正在执勤、啊。后来我想了，理解孩子的苦衷。
，张爸爸、张妈妈、张子轩记得非常清楚，所以他绝对不是说假装没看见你们，或者说不想跟你们打招呼，他心里记得非常清楚。那是哪一年？一三年的十月份，自己母亲来到自己的面前。自己没有能去跟他们问声一声好，或者是问候一声，我感觉自己特别亏欠他们。自己母亲来到自己的面前，自己没有能去跟他们问候一声，我感觉自己特别亏欠他们。但是在那一瞬间，我想张子轩的肩上扛着的是中国亿万母亲的一份期待，因为他肩上扛着的国旗代表着中国这个最大的家庭。是，所以那一瞬间，作为父母的孩子和国家的孩子，他们必须要选择一个责任，牢牢的扛住。对于他们来讲，此时此刻他们的姿态代表的是中国。对，理解理解理解啊，好，这又有多久没见了？又快一年了，又快一年没见了。嗯、那想念了怎么办呢？我在家里，我那面国旗，住在我家房顶上，当看见国旗，就像看见我儿子一样，<笑>站在国旗下。啊、哦，是是是是。那村里是不是就你们一家楼顶上竖着国旗？啊、对对对，房顶上就我们一家。那你们这家好显眼呢。村里一定以出了这样一个了不起的小伙子而感到骄傲。爸爸其实每次抬眼望见国旗的时候，感觉就像看见了在天安门国旗哨上执勤的你。对，每次他升旗的时候，就感觉像跟我一样一起升起的五星红旗。父子二人相隔千里，但是却在做着同一件事，用这样的事情来代表一家人心灵的沟通。我很幸运，很多次被邀请到天安门观礼。每次看到国旗升起，心里都有一种非常非常的感动。在一起观礼的同胞们、华侨们，每一个人都感受到他们的心灵是向着祖国，每个人都感动了，流泪。国旗代表所有中华民族的人的心。因为今天知道可以见证你们的挑战，然后见证到你们的庄严和威武。所以今天我也特别换上了这一件衣服。其实每一次看到升旗，都会觉得很激动。作为我自己来说，代表我们国家，代表我们中国游泳队，站在世界的舞台上，把五星红旗升在世界和国际的赛场上，我觉得那种飘扬、那种自豪感，我觉得是任何事物都无法代替的。同样的心声。也回荡在我身边的这群小伙子们的心里，尽管他们付出了比他们的同龄人更多的时间、艰辛和代价，但是他们内心一定和孙杨的感觉一样青春无悔，因为他们在做的是如此有意义的一件事。我觉得，当一个人的青春，当一个人的拼搏，可以和国家的形象联系在一起的时候，这是一件多么幸运也多么荣耀的事情啊！那今天呢，自轩的父亲啊，特意把。家里面的那面国旗也带到了我们的现场来，有请我们的工作人员。哇，这是这又是一份更加特别的礼物。这就是自轩的爸爸一直在家里边生在家里的屋顶上的那面国旗。自轩，你有没有可能把你的那面国旗也像爸爸妈妈现在这样把它展开？可以，董强老师。好，那我们现在就走到我们的国旗边，和父亲一起。父子二人同展国旗。现场你们看到了吗？真的是很有意义的一个画面，一对父子两面国旗。凝聚的是对家的深情，更是对国的热爱。我建议我们全体再一次起立，我们一起来歌唱《国旗护卫队出旗曲》，歌唱祖国。
谢大家，请坐。谢谢，非常感谢，谢谢，谢谢，谢谢。由于时间关系。我们没有办法把今天现场所有的战士的家人都请到演播室，但是我想看见自轩的爸爸妈妈，其实就像看到了我们每一个年轻人的父母，因为他们都一样对孩子们充满了期待，也都一样会在家里鼓励着你们，支持着你们。所以再一次向背后默默支持你们的家人说一声谢谢，谢谢他们。国旗的升旗仪式，我想象征着一个国家的尊严和荣誉。我们的国旗护卫队的战士们，无论风霜雨雪，无论酷暑严寒，把国家的重任扛在了自己的肩上。所以，他们的荣誉殿堂应该说是在天安门广场。但今天，我们也要特地邀请自轩的爸爸和妈妈，带着这面国旗步入我们挑战不可能的荣誉殿堂。有请。一天一个两万五，两年一个新长征。几十年来，国旗护卫队的战士数万次升降旗、零失误的背后，是凤凰涅槃般的训练和坚持。战士们百步筑梦的挑战背后，是对两个一百年奋斗目标的坚定信心，是向实现中华民族伟大复兴的中国梦致敬。轻的士兵一列队长安装，走向山上的天安广场。啊，国旗兵把祖国的尊严扛在肩。我喜欢。